Hi, this is your Pesci for Life. On today's video, isi-share ko naman sa inyo about BUL plans versus health plans. Ano ba ang mas maganda? So before that, let me introduce lang briefly of myself. Who am I? Sana level up certificate holder ako. Itong certificate na to, hindi lahat ng advisor meron ito. Itong certificate na to, ang privilege na to is pwede kami makapag-insured ng isang client na maliki ang coverage pero wala na siyang nire-record na medical. Pero I'll make sure pa rin na yung client na ini-insured ko is healthy sila. That's why nag-aas pa rin ako sa kanila ng mga health questioner. So, consistent family lifesaver din ako. Di ba yung doctor yung sinisave niya is buhay. Kami as financial advisor, yung sinisave namin yung family. Kasi halimbawa, itong isang breadwinner na to, hindi siya kumuha ng insurance and then if ever na mataken out of the picture siya, maaring ikabagsak yun ang finances ng buong pamilya kung wala siyang insurance. So, financial advisor din ako ng advisor tinutulungan at tinuturuan ko ang mga co-advisor ko na maging better financial advisor, better service sa mga client namin. That's why nag-a-attend ako ng mga onboarding trainings and webinars para maging better service sa mga client namin kasi di ba maging lifetime partner nyo na kami. So, 15 years na ako sa insurance industry sa Sun Life, 5 years na ngayon. So, ito yung magiging role ko sa sa'yo. I will be your well protection and advisor hindi man kita makayaman kasi I know ikaw yung makakagawa ng sasabihin your talent, your discarte your resources ikaw mismo yung makakapagpayaman ng sarili mo, yung role ko sa'yo I will be your well protection advisor, hindi ko hahayaan yung family mo maghira, that is my role to you so why we need ba to be future ready kasi out of 100 na nagkakasakit ngayon, 95% sa kanila nasasacrifice yung hard-earned money nila at yung savings nila. Then, 3% naman sa kanila is kailangan pang lumapit sa mga kamag-anak nila para to cover the cost of illness. So, ayon naman sa national statistical, yung estimated life expectancy daw ng halimbawa, yung lalaki na matitaken out of the pictures is mga edad na 67 and then yung mga babae naman is 73 years old. And according naman sa its time, out of 100 na retardees, two lang daw sa kanila yung financially independent. 23 naman is yung continue pa rin na nagtatrabaho dahil gusto ba nila, dahil kailangan nila. So, 30 naman dito is yung nagre-rely sa charity. And then, yung pinakamalaking chunk is 45 out of 100 yung still nakadepende sa mga kamag-anak nila. Kasi yung average pension lang dito sa Philippines is only 8,000. So, that's why we need to be future ready. So, ngayon, isi-share ko sa iyo yung concept presentation about retirement. So, di ba, in life, para mabuhay, kailangan natin ng food, ng shelter, at saka ng clothing. So, dahil sa income na meron tayo ngayon, kaya nakakapag-provide tayo sa family natin ng food, shelter, and clothing. So, dahil nagtatrabaho tayo, meron tayong nag-generate na income. Dahil sa income natin, napoprovide at na-maintain natin yung lifestyle na na-introduce na natin sa family natin. So, what if magkasakit tayo or tumanda na tayo? Maaring hindi na tayo makawork. So, pag hindi na tayo makakawork, wala na yung income. So, kung wala tayong income, hindi tayo nakakapag-provide or hindi natin ma-maintain yung lifestyle na na-introduce natin sa family natin. That I'm, that's why I'm sharing to you the I. Si I ang mag-work for you if in case na magkasakit tayo or mag-old age na tayo. Si I ang mag-provide ng income para ma-continue at ma-maintain natin yung lifestyle na na-introduce na natin. Si I is the insurance. That's why we need to build 
ay guaranteed income flow. So ideally, yung retirement na kailangan natin is 20% ng annual income natin starting daw na nag-work na tayo we need na to create a retirement fund. So ideally, yung life insurance naman na kailangan natin is 10 times ng annual income natin and with the health insurance naman is 5 times ng annual income natin. Let's say if you're earning 1 million per year, so 5 million yung kailangan natin if in case na magkaroon tayo ng critical illness kasi diba it takes years para to, rec to recover from an, an illness. So ngayon, I will be say, sharing to you yung comparison ng DUL plans. So sa mga previous video ko na i-share ko na yung uses niya, ito yung uses niya. Yung DUL plans, ito yung life insurance na may investment. So yung purpose niya is the insurance protection. If in case na mataken out of the picture tayo, may matatanggap yung family natin. So let's say na, yung number 2, magkasakit tayo, meron tayong marireceive na lang sa benefit. Let's say magkaroon tayo ng critical illness, meron tayong marireceive na lang sa benefit. Yun yung pwede natin gamitin to cover the cost of illness. Kung meron namang hospital income benefits, let's say nakakonfine tayo, meron tayong hospital income na marireceive kahit nakakonfine tayo. So with retirement fund and education funding, since the life insurance is with investment, yung portion ng hinuhulog mo is binabayad for the insurance and the other portion naman is ini-invest sa stocks. That's why meron tayong nag-generate na savings. Na yun yung savings na yun is pwede mo siyang i-address for your retirement or for education funding. So to explain it further with you, may nag-generate ako ng sample proposal para kay Mr. Brett winner na 30 years old. So, ito, um, 4 in 1 na siya. So, para wala ka nang isipin, nilagyan ko na siya na life insurance siya na may health writers. So, example, si Mr. Birdwinner insured siya sa edad niya na 30 years old. So, yung coverage niya, let's say, no, nagkasakit ng death, ang matatanggap ng family niya is 1 million. So, kung halimbawa na may aksidente, then cause of death, 1.5 yung matatanggap ng family niya. Let's say si Mr. Fred Wiener, nagkaroon siya ng critical illness, uh, 36 critical illness yung cover dito. Let's say isa doon, stroke, may marireceive siya na 500,000 para bumalik. So yun yung pwede niyang gamitin to cover the cost of illness. Then hospital income benefit naman, if in case na na-confine si Mr. Breadwinner na wala doon sa 36 critical illness, let's say fever lang, na-confine siya, Kung ilang days siya na-content, let's say 10 days, so 2,000 times 10, so meron siyang 20,000. So yung total na binayad niya lang dito sa isang taon is almost 36,000. So only 3,000 lang siya per month. So yun yung mga benefits niya. So that is the insurance coverage. So since this is life insurance na may investment, meron siyang living benefits. So yung living benefits niya, is the fund value. So, yung fund value, pwede niya yung ma-withdraw anytime na gusto niya. Worst come to worst, di ba? Kailangan na kailangan mo ng fund mo, pwede mo siya ma-withdraw. Huwag mo lang isisiro para hindi mawala yung insurance. So, with the projected benefit, since it, this is invested sa stocks, hindi siya guaranteed. Depende sa takbo ng market. Pwede mas mababa dyan sa nakikita mo. Pwede mas mataas dyan. So example, at age niya ng 60, at 10%, meron siyang projected benefit na 2 million, 2.2 million. So at age niya na 80 years old, meron siyang projected benefit at 10% na 14 million. In reality, ang hinulog niya lang is 36,000 times 10, 360. So yan yung living benefits mo. So dito din, napapansin mo yung charges niya Sa first three years ng plan is mataas, bumababa na siya, and then tataas na naman. Kasi yung, yung chances na magkakasakit tayo o yung chances na ma pwede tayong ma-dead is mas mataas. That's why yung premium charge na binabayaran natin is ganun. Tumatay. And then mapapansin mo din dito, 
tuloy-tuloy yung charges na. Kasi yung insurance natin hanggang 88 years old, naka-insured tayo dito. Tapos yung ibang health benefits mo like the hospital income benefit and critical illness is covered ka 60 or 70 years old. And then yung payment nun, tuloy-tuloy din and every 5 years, nag-i-increase siya. So yun nga yung question. I have client kasi na nag-compare siya. Kasi dun daw sa family tree nila, yung usually yung kinakamatay lang is old age. So, what if daw ganun yung nangyari sa kanya? May, what if humaba yung buhay ko? So, malaki yung binayad ko versus sa naging coverage ko. Kasi nga, tuloy-tuloy yung payment niya at the same time, every five years nag-i-increase. That's why, in-introduce ko sa kanya itong aming comprehensive health insurance. Itong comprehensive insurance na to is Pwede mo siyang bayaran ng 10 years, no? 15 years, o 20 years lang. Unlike dun sa kabila, uh, tuloy-tuloy, and every 5 years, nag-i-increase uh, ano nag yung premium. And then, itong plan na din na to is covered ka hanggang 100 years old. And then, mas marami yung coverage na illness kasi dun sa kabila, 36 critical illness na. So, dito, ang coverage na na illness is 114 minor and major critical illness. So, dahil ayaw natin magkasakit, di ba? Meron ka dito ang special access sa wellness program. And then, meron din itong mga treatment, hospital confinement. And then, if in case na yung naging sakit mo is wala pa rin dun sa 114 illness, nilagyan kita ng hospital income benefits. So, ito yung mga benefits niya. For example, para mas maintindihan mo, may nag-create ako ng illustration na para kay Mr. Breadwinner, 30 years old siya ngayon, yung binabayaran niya lang dito kasi this is 10 year pay so 10 years niya lang huhulugan so yung yearly na binabayaran niya taon-taon 32,910 lang so ito yung mga benefits siya so mga more or less 3,000 lang siya per month times 10 10 years kasi times 12 times 10 3,000 per month times 10 so mga 320 ang 10 taon So, ito yung benefits niya, 10 years to pay, hanggang 100 years old coverage siya, may guaranteed cash benefits. Yung quarterly niya, if ever you choose quarterly yung payment, yung every 3 months, 9,050.25 siya. Para kay Mr. Breadwinner na 30 years old. So, kung mas pinili mo naman is annual, para isang basis mo na lang siya iisipin sa isang taon, ang annual premium niya is 32,910. So, kung after mo magbayad ng unang annual premium or quarterly annual premium, pwede ka nang mag-monthly. So, yung monthly mo dito is 3,016.75 lang siya per month for 10 years. So, ito yung mga, libi, ito yung mga insurance coverage. No? Yung insurance, kung ano yung mauna, no? let's say, ma taken out of the picture tayo, ang matatanggap natin is 500,000. Kung ma-diagnose tayo ng major critical illness, ang matatanggap natin is 500,000. So kung minor naman, 20-20-10% ng, ng face amount yung benefits niya. So meron din itong mga hospital income benefit, yung 625 pesos per day. And then ito yung cash benefits, yung guaranteed cash benefit. As I said na kanina, with this plan, Whether magkasakit ka, so 114 yung critical and minor and major critical illness, di ba? So, if in case naman may, nag-65 ako at hindi ako nagkasakit, meron ako matatanggap na guaranteed cash benefits sa edad ko ng 65 hanggang 73 years old. So, 25 times 8 years yung guaranteed cash benefits na matatanggap na. So as I said nga din kanina, if in case yung naging sakit mo is wala pa dun sa 114, let's say na lagnat lang, na confined, meron ka pang additional 2,000 per day kung ilang days na na confined, let's say 10 days times 2, meron kang 20,000. Okay? So yan yung ibang niyang benefits. Then if ever nga you choose 
kasi since financial advisor mo ko and then I want na maging ma, yung mapili mo is yung best plan na yun at the same time yung makakadiscount ka. If ever you choose to pay na annual, yung total lang na babayaran mo in 10 years is to 329 and 100 pesos. 329,100 pesos if nag-annual ka. Kung nag-quarterly ka naman, every 3 months, 362,010 pesos siya. So, yung na-discount mo kung nag-annual ka or nag-yearly mode of payment ka is more or less mga 30,000. Kasi 10-year plan siya. Okay, bakit si Sun Life yung pipiliin natin? Si Sun Life is 126 years na dito sa Pilipinas. First and oldest life insurance. Napagdaanan ni Sun Life yung World War II, World War III, financial crisis, at ngayon yung pandemic. And still, standing and serving its clients. Okay? So, kung meron kang question or concern na hindi na-address dito sa video na to, mag-text ka, mag-chat ka sa akin, gagawa kita ng personalized plan, magwa-one-on-one -on -one coaching tayo para makapag-create tayo ng personalized plan, ng financial plan based sa gusto mo, sa kaya mo, at sa priority mo ngayon. At dahil ngayon, pandemic, online application na. So, kahit nasa bahay ka, pwede kang kumuha ng plan. Tutulungan kitang mag-compare. That is my role to you. Kung ano yung best plan at sa tingin mo mas gusto mo at fit para sa iyo, yun yung i-advise ko sa iyo na simulan mo. Okay? So, ito explain it further with you. Um, bigyan mo lang ako ng details mo para magkaroon tayo ng one-on-one -on -one coaching. So ngayon, online application na if ever you decided kung ano yung gusto mo, let's say yung gusto mo is yung VUL plans na may help rider. Ang maganda naman kasi dyan sa VUL plans na may help rider is flexible ang payment niya. So dito naman sa health insurance plans na may savings, cash savings, is traditional plan siya. So 10 years to pay lang siya. Okay? So if ever you decided kung ano dito sa dalawang plan na to yung gusto mo, I will help you. Okay? Online application na tayo. So if ever na nakapag-decide ka na, isend mo lang sa akin yung details mo. If ever on your behalf, ako yung mag-fill up ng application mo, isisend ko siya sa email mo for your review and signature. And if ever yung payment naman, online na din. Uh, online banking, GCash, Paymaya, or kung may credit card ka. And if ever na-submit na natin siya kay Sun Life, I-email ka ni Sun Life ng temporary life insurance mo. Yun yung proof na insured ka na. Kahit pinaprocess pa lang yung application mo. Kahit kakabayad mo pa lang. So yan, napaka-easy lang yung step. Okay? To explain it further at para makatulungan kita na mag-decide ng best plan for you, please like and subscribe this video. Okay? Thank you sa time mo and God bless you.